और बड़ी खबर आपको हम बता दें बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है चारधाम यात्रा में अब सख्ती से कोविड गाइडलाइन लागू हो जाएगी कोविड जांच वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी ये धन सिंह रावत की ओर से कहा गया यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधा भी चाक चौबंद होगी यात्रा मार्गो पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी होगी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश इसको लेकर दे दिए गए हैं तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे विभागीय अधिकारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट पर हो चुका है चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है इसी महीने से तो ऐसे में जो राज्य में किसी भी तरीके से कोरोना की जो मामलों की संख्या है उसमें ज्यादा इजाफा ना हो इसको लेकर यहाँ पर सख्ती बरतने को लगातार राज्य सरकार की ओर से कई जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं बड़ी खबर आपको हम बता रहे कोविड जांच वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं राव शफात अली देखिए जिस तरीके से सबसे पहले जब कोरोना को लेकर चारधाम यात्रा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार की जो चारधाम की यात्रा है वो बेहद आसान रहेगी अगर बात दस्तावेजों के आधार पर करें या फिर तमाम नियमों को लेकर करें लेकिन एक बार फिर से कोरोना कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा दिया है हाँ दीपशिखा देखिए उत्तराखंड में भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है और अगर एक्टिव मामलों की बात करें दीपशिखा तो 50 ऐसे मामले हैं जो एक्टिव हैं। अब बुलेटिन भी जारी हो रहा है कोरोना को लेकर के और चिंता का सबब इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली और बाईस से यह शुरू भी हो जाएगी तमाम तैयारियां हालांकि चल रही है राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है किस तरह की कोई परेशानी श्रद्धालु को ना हो लेकिन एक डर बना हुआ एक चिंता बनी हुई है जिस तरह से पूरे देश के अंदर लगातार अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड में जब चारधाम यात्रा होती है तो देश विदेश से और पूरे भारतवर्ष से लोग उत्तराखंड में पहुंचते हैं चारधाम की यात्रा के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो यात्री यहाँ पर आए वो संक्रमित हो और उत्तराखंड के लोग भी संक्रमित हो जाए तो इसको लेकर के एक खास बैठक की गई है जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत उन्होंने एक खास बैठक की थी और दिशा निर्देश जारी किए थे अधिकारियों को और 15 तारीख से पहले पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल करने ले के दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके साथ ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है डॉक्टर्स की टीम है वो तैनात की जाएगी और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर के उसको भी लागू किया जाएगा सख्ती के साथ लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दीपशिखा ये डर भी बढ़ता जा रहा है अभी हालिया अगर दो दिन की बात कर लेते हैं तो पंद्रह से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उनकी पुष्टि हुई है और अगर ये संख्या लगातार बढ़ती रही है और अप्रैल माह में क्योंकि जो शुरू हो जाएगी यात्रा और उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये डर बना हुआ है कि उत्तराखंड में कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना बढ़ जाए तो इसको लेकर के तमाम जो समीक्षा बैठक है वो स्वास्थ्य मंत्री ने की है हालांकि उत्तराखंड में अभी बहुत खतरे की बात तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं जहां सैंपल बढ़ाए गए हैं इसके साथ वैक्सीनेशन का जो काम है वो थोड़ा सा अधूरा था उसको पूरा किया जा रहा है और जो यात्री आएंगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ गाइडलाइंस और जारी हो दीपिका बिल्कुल हो सकता है कि और भी गाइडलाइन जारी और देखिए क्योंकि राव शफात अली अगर बात पिछले साल के करें तो एक रिकॉर्ड टूट संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे क्या इस बार लगातार ठीक एन वक्त पर जिस तरीके से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है इसे हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का अच्छा खासा प्रभाव चारधाम यात्रा में पड़ने की कहीं ना कहीं ये संभावना नजर आ रही है देखिए दीपिका इनकार नहीं किया जा सकता हालांकि अभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो नजर बनाए हुए हैं डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं बहुत ज्यादा केसेस उत्तराखंड में तो नहीं है कोरोना के लेकिन हाँ खतरा तब बढ़ जाता है क्योंकि जब बाहर के प्रदेशों से उत्तराखंड में लोग आएंगे और इस बार उम्मीद है राज्य सरकार को कि चारधाम यात्रा जब खुलेगी तो करीब साठ सत्तर लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड का रुख करेंगे और अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं दीपिका के आठ लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यानी आठ लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके साथ ही ये संख्या जो है लगातार बढ़ भी रही है अब खतरा है देखिए और खतरे को भापते हुए समीक्षा बैठक की गई है इसके साथ ही समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं लेकिन चारधाम यात्रा क्योंकि छोटी यात्रा तो होती नहीं है बहुत कम संख्या में तो लोग पहुंचते नहीं है लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे प्रदेशों से या ऐसे हॉटस्पॉट जहां पर बने होंगे वहां से लोग उत्तराखंड में आएंगे तो ये खतरा बढ़ जाएगा हालांकि अभी किसी तरह कोई खतरे की बात नहीं है 
उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है लेकिन हाँ स्वास्थ्य परीक्षण करा करके अगर यात्री श्रद्धालु उत्तराखंड में आए तो वो बहुत बेहतर होगा क्योंकि उनके बचाव के लिए भी और यहाँ के स्थानीय लोगों के बचाव के लिए भी और जो लोग भीड़ में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और भीड़ से ही जो संक्रमण है वो फैलता है तो श्रद्धालुओं को भी ये ख्याल रखना होगा ये ध्यान देना होगा कि वो संक्रमित ना हो और अगर संक्रमित वो है तो अपना इलाज कराए उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ जो अलग अलग रास्ते पड़ते हैं चारधाम यात्रा के वहां पर स्वास्थ्य केंद्र के जो पॉइंट्स हैं वो चिन्हित किए हैं वो खोले जाएंगे